एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और कहने लगा आई वॉन्ट पीस आई वॉन्ट हैप्पीनेस तो महात्मा बुद्ध ने कहा आई अहंकार को रिप्रेजेंट करती है अहंकार को हटाओ ईगो को हटाओ अहम को हटाओ और वॉन्ट क्या है डिजायर इच्छा ये डिजायर को भी हटाओ जब अहंकार और डिजायर दोनों हट जाएंगे तो बचेगा क्या हैप्पीनेस बचेगी क्या शांति बचेगी और हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे महापुरुषों ने कहा अपनी आत्मा को उन्नत करो इवॉल्व योर सोल हम हर चीज का विकास करते हैं सड़कों का विकास करते हैं जो पुराने जमाने के हवाई जहाज थे उनमें डेवलपमेंट हुआ आधुनिक हवाई जहाज आ गए आधुनिक गाड़ियां आ गई पहले तो दूसरी किस्म की गाड़ियां होती थी अब और गाड़ियां आ गई नई नई गाड़ियां आ गई अब ऐसी भी गाड़ियां आ गई हैं जो बैटरी से चलती हैं ऐसी भी गाड़ियां आ गई हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलती हैं तो कहने का मतलब हर चीज में विकास होता है पर हम अपनी आत्मा को भूल गए आत्मा का विकास नहीं कर पाए इसीलिए गांधी जी ने कहा था द रियल एजुकेशन इज एवोल्यूशन ऑफ योर स्पिरिट जो हमारी आत्मा है उसका विकास ही सही मायने में शिक्षा है तो मैं आपको यह बता रहा था कि यहां पर सद्भावना सम्मेलन में आत्मा का विकास हमारी आत्मा उन्नत कैसे हो आप यहां बैठे हैं दाएं बाएं नजर डालिए आपको भीड़ दिखाई देगी मंच पर आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा भीड़ दिखाएगी सबके सिर ही सिर दिखाई देंगे अगर हम किसी बिल्डिंग पर चले जाते हैं ऊंचे चले जाते हैं तो हमें और ज्यादा भीड़ दिखाई देगी जितना हम ऊपर जाएंगे उतना जमीन दिखाई देगी सैटेलाइट तक पहुंच जाएंगे तो पूरा पृथ्वी का एक हिस्सा हमको दिखाई देगा इसी प्रकार से जितनी हमारी आत्मा इवॉल्व होगी ऋषियों की आत्मा इवॉल्व हुई थी तो ऋषियों ने क्या कहा सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संत निरामय सर्वे भद्राणी पश्चंतु मां कश्चित दुख भाग भवित हमारे ऋषियों ने जाति और धर्म की संकीर्णता में ना पढ़ करके तो ऋषियों ने कहा सब सुखी हो धर्म और जात की संकीर्णता से ऊपर उठ करके उठ करके उन्होंने सारे जगत की मंगल कामना की सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संत निरामय तो ये ऋषियों की आत्मा इतनी उन्नत हो गई थी इतनी विकसित हो गई थी कि केवल अपने लिए नहीं अपने गोत्र के लिए नहीं अपने समाज के लिए नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व के लिए सारे संसार के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु सब सुखी हो सब निरोग हो तो ये भावना जब हम आत्मा को विकसित करेंगे आत्मज्ञान को जानेंगे तब ये भावना प्रकट होगी